Alright, nandito na tayo sa part 1 ng ating unit exam dito sa basic algebra review. Baby, har 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 har. <laughs> Kung uh, gusto mo mag-take lang muna no ng exam na to before mo panoorin ang uh, mga solutions dito, puntahan mo lang yung link na sa description ng video na to na sa baba. Okay? Maganda kasi kapag mag-take ka muna ng exam bago mo panoorin yung mga uh, solutions natin. Paramis, mas maganda yon compared sa manood ka na lang ng solution kaagad. Okay? Umpisahan natin, baby. Ito yon. Una, uh, meron tayong uh, the number of revolutions per minute of a ball governor required to keep the ball H, the balls H inches below the point of suspension varies inversely as the square root of H. If the balls are 6 inches below for 40 revolutions per minute at what speed will they be at uh, will they be 1 and 1 half inches below so ano daw class yung uh, anong tawag dito speed actually this is revolutions per minute na speed we are talking about the the omega sa mga symbols natin that is the angular velocity okay siguro magtanong ka class na ano yung ball governor ay actually kung hindi mo kilala yan you can actually google you can use the google class para malaman mo kung ano yan marami yan mga picture doon <laughs> mga picture nyo, uh, mga picture class ang atin lang dito focus no is paano natin buuhin yung equation kasi sabi dito class the number of revolutions per minute that is actually the omega okay that is the angular speed uh, required to keep this ball uh, this governor balls each inches below the point of suspension varies inversely so we have this varies inversely k all over diba? kasi varies inversely as uh, as the square root of h so that is the square root of h yan class yung ating equation Koha. so ang gagawin natin dito class no isolve natin class yung k sa ating sa ating uh, solution sa, sa ating equation so we have this k is equal to uh, number of revolutions per minute, that is omega, times the square root of h. Yun na class yung ating equation. Tapos, equate natin kasi itong unang condition class no, na 6 inches class yung uh, balls natin below ay magkakaroon siya ng 40 revolutions per minute. Given to. Tapos, equate lang natin class yung k doon sa ilang revolutions per minute para ma-maintain siya sa height na 1 and 1 half inches below. So, ganito siya, class. Ang K2 is equal class to K1. So, ang K2, class, meron tayong omega na unknown. We call that class omega number 2. Tapos, ang height dito ay 1.5 inches. That is the square root of 1.5. I-equate lang natin, class, sa K1. Ang K1 natin, class, no, ay ang omega dito ay 40 times the number of revolutions per minute, uh, 40. Tapos, times the square root of the height below 6 inches. And this is the answer na number of revolutions per minute para sa tanong na to. And this is equal to 80 revolutions per minute. Yung nakasanayan kasi natin doon sa undergrad, nagsosolve tayo ng K before natin i-attack kung ano yung tanong. Ah, dito lang, hindi na kailangan. Maliban na lang siguro lang kung itanong mismo yung K, gagawin mo yon. So, hindi natin ginawa kung ano man yung value ng K. Dineritso na lang natin para mas mabilis ng konti yung inyong solution. Hindi naman sobrang kabilisan, class, pero mas mabilis ng konti siya. Sunod na problem. Alger owns a 24mm prime camera lens worth 10,000 pesos. He sell it to Brandon at 10% profit based on the worth of the lens. So, based nitong 10,000 pesos. Nag-profit siya ng 10%. Tapos si Brando naman, ibinalik niya kay Aljur. Brandon sells the lens back to Aljur. Ayoko na nito. Balik ko to sa inyo. Bilhin mo na lang. Uh, 10 at, at 10 percent loose. So, hindi niya binintagla sa halagang 10 percent of my profit na 10 percent. Sa halagang pagbinta sa kanya ni Aljur, binawasan niya yung price para bilhin lang balik ni Aljur. Then, may pagpipilian tayo dito according sa perspective uh, from Aljur no? na perspective. Aljur comes out even. Patas lang ba yung pag, 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 ano? pagbinta tapos pag, pagbili ulit? Aljur makes 1,000 pesos on the deal. Or Aljur loses 900 pesos on the deal. Na, nalugi ba si Aljur dito? Or Aljur makes 
1,100 on the deal. So, kung i-analyze mong situation class, no, kahit sa practical na na situation, yung actual talaga, hindi talaga nalugi si Alger dito class, no? Hindi siya nalugi dito class. Eliminate actually ito. Ang nalugi actually dito, kung tingnan mo, ay si Brandon. Kasi binila niya class sa halag, sa, sa tawag dito, sa mahal na price, tapos ibininta niya sa mas mura. Si, si Brandon dito, ang nalugi. Si Aljo dito class hindi naglo. So, eliminate natin to class. Okay? O, tingnan natin class yung solution natin. Ang binta class ni Aljo to Brandon, that is from A to B. Nandito ulit si A to B. Naalala niyo yung mga previous natin na mga videos na dyan sa si A to B. Iba-iba lang yung pangalan dito. Natuwa lang ako nito class. Gawagawa ng mga pangalan. Har -har. <laughs> ang binta niya class kay Brandon ay Uh, 100, uh, 110% nito, that is 10% profit based on this 10,000. So, itong 10,000, dagdagan mo ng 10% of 10,000, that is the selling price. Yun yung pagbinta niya kay Brandon. Ibig sabihin, class, 100% plus 10% of 10,000, that is 1.1% or 1.10% times 10,000. Ito yung binta niya, class. 11,000 pesos. Ibininta niya, class, yung prime lens niya ng 11,000 kay Brandon. So, binili to ni Brandon class ng 11,000. Si Brandon naman, binalik niya kay Aljur, bininta niya. Uy, Aljur, meron akong binta ko sa'yo uli yung kinuha ko sa'yo na na lens. Parang kuan lang tong class, parang green hills lang to. Maraming lens dyan. <laughs> parang green hills. So, ang nangyari dito class ay tawag dito. Itong 11,000 Binintan niyang class sa halagang uh, sa 10% na loose. So, ibig sabihin class, 90% lang ng presyo ibinigay niya class kay Aljur. So, magkano yung 90% ng 11,000? Kasi 10% loose. Nalugi siya dito ng 10%. So, 90% of 11,000. And yan, yung binta niya class ay 9,900 lang. So, anong nangyari? Makita mo dito, class. Gumana si Aljur dito ng 1,000 pesos. Tapos nung binalik sa kanya, binili lang, sa kanya, binili lang niya, class, ng 9,900. Gumana pa siya kasi 10,000 dito eh. Gumana pa siya ng another 100 pesos. So, a total, gumana si Aljur dito, class, ng 1,100 pesos. Yan, yan. O, punta kayo, class, sa Green Hills. Kita tayo doon. May mar maraming lens doon, class. <laughs> Ito, parang nagpo-promote tayo. The price of an article is cut by 10%. To restore, uh, to restore it to its former value, the new price must be increased by how much? In percent. Ayos? So, itong presyo daw ng tawagin natin na P class, itong P daw na price ay kinat off by 10%. Ibig sabihin class, ang price nag-drop to 90% na lang. So, yun na yung presyo ngayon ng article na to. 90% na lang of the original na price kasi nag-cut off siya class ng 10%. Gusto natin to restore to its, uh, to its former value na P. So, ang tanong class, ilang percent increase? So, kung i-restore natin to class, ibalik natin to sa P, no? O, it itong, ang gagawin natin, mag-add tayo class, itong 0.90 of P. Ito yung, uh, ito yung former na, ito yung value ngayon na nakat off. I-multiply natin class ng X percent. So, ang tanong, ilang, wh what is X? Para kung itong, itong uh, anong tawag dito? Cut off na value, di ba? 90% na lang, cut dito na word ang ginamit. Itong discounted na value, plus yung ibalik mo na siya, ibalik mo na siya class, itong discounted na value, idagdag mo class the X percent of this Uh, discounted na value, idagdag mo sa discounted na value. Okay? Ulitin ko ha. Itong discounted na value plus the X percent of the discounted na value, ang lalabas niyan yung former na value, yung original niya class na value, which is we call that P. Natural, cancel yung P. Di ba? So, meron tayo ditong 0.9 of X. Ganyan. Tapos ito class 1 dito, hindi to 0 ha. 1. Tapos ito ang supposed to minus 0.9 which is equal to 0.10. So, i-divide mo class. 0.10 divided by 0.9 makuha mo na yung value ng x which is 
11.11% and that is the answer. Okay? So, no problem. Alvin can do a piece of work in 9 days. Briggs, oh, nandito naman si A and B. Briggs is 50% more efficient than Alvin. The number of days it takes, it takes Briggs to do the same piece of work is what? Ayos? Itong Briggs is more efficient than Alvin class now. So, matem ka agad kasi kapag kapag 50% more efficient si Alvin, ah, si Briggs pala kay Alvin, ibig sabihin class, mas mabilis ng doble si Briggs kay Alvin. Yan yung sabi dito, no? So, kung ang piece of work ay kaya ni Alvin gagawin sa loob ng 9 days, ilang araw gagawin yun ni Briggs? Okay? Kung knowing na si Briggs class ay 50% more efficient, o ilang araw to gagawin ni Briggs na 9 days? O, ibig sabihin class, kalahati siya sa sobrang, kalahati lang niya si Alvin sa bilis, si Briggs class kal Si Alvin class, kalahati lang sa bilis ni Briggs. Yan yung parang sabihin nito, no? Na more efficient. Tama ba? So, conclude ka kaagad class na matapos ni Briggs itong the same piece of work in kalahati sa number of days na gagawin ni Alvin. Ibig sabihin class, magawa lang to ni Briggs. Ang gagawin ni Alvin ng 9 days, magawa lang ni Briggs ng 4.5 days. And that is the answer. Which is wrong. Mali yan, class. <laughs> so, ba bakit, bakit mali ito, class? Kasi itong more efficient dito, class, ang pinag-usapan actually dito, kahit walang binanggit dyan, no, is the rate of Briggs compared to the rate of, of Alvin. Ang rate, class, ni Briggs ay 50% more efficient. Rate talaga ang pinag-usapan dyan, class, kung intindihin mo ng maigi. Okay? So, ano ngayon ang rate ni Alvin? So, kaya niya gawin ang trabaho ang isang trabaho class sa loob ng 9 days. So, one job done in 9 days. Ito yung rate ni Alvin. Okay? Si Brig daw class, ano yung rate niya? Ang rate niya ay 50% more efficient nito. Ang 100% nito class, dagdagan mo pa ng 50% nito. Nagiging 150% lahat. That will be 150%. That is 1.5 uh, 1.5 in decimal. Sa rate ni Alvin, Okay? 1.5% sa 1.5 sa rate ni Alvin. This is 50% more efficient. Uh, ang 100% ng 1 over 9, dagdagan mo class ng 50% sa 1 over 9, a total of 1.5. Okay? Of 1 over 9. Ito yung rate ni Briggs. 1 over 6. Ibig sabihin class, makaya class ni Briggs gagawin itong the same piece of work Mak makaya niyang gawin one job done in six days and that is the answer one job done in six days so not na problem indicate in which one of the following equations y is neither directly nor inversely proportional to x alin daw dito sa mga equations na to na nandyan sa choices ang hindi directly ang na ang y ay hindi uh, directly proportional to x at hindi rin plus inversely proportional to x. Y is neither directly nor inversely proportional to x. Yung hindi directly at saka hindi inversely proportional to x. Alin dito? So, i-evaluate natin class. Letter A tayo. Wala talaga tong solution class. Tingnan mo lang yung equation class. I-express natin yung y in terms of x. So, this is class y is equal to class to negative x. Ibig sabihin class, y is Directly proportional to x. This is in the form y is equal to kx. Directly proportional. Y is directly proportional to x. Hindi ko na isulat. Matatagalan tayo. Okay? Where k, the constant of proportionality is negative 1. How about class letter b? Letter b tayo. Kung makita mo class, ang ating y ay equal to 1 fifth of x. Pariho lang class actually sa number sa letter a. Okay? This is, ang y ay directly proportional to x where uh, the, the constant of proportionality ay 1 fifth. Dito kanina class ay negative 1. Ngayon naman class, 1 fifth yung k. Pariho lang yan. How about class letter C? Letter C tayo. So kung mag letter C tayo class, ang ating y ay equal to 10 minus 3x. Okay? 
So, paano niya mabasa? 10 minus 3x. So, hindi na to, ito yung hindi siya class direct, directly proportional, hindi rin to inversely proportional. Nag, ang y natin class is a polynomial in x. Ah, ito yung sagot. Letter C, sagot natin. Kanya, kung i-check mo class yung letter D, tingnan natin class yung letter D, meron tayong y is equal class to 10 over 3 over x. So, this is class inversely proportional. Ang ating y ay inversely proportional of x. Where the constant of proportionality, kung isulat mo lang natin muna natin dito class ng ganito para sikat. 10 over 3x. Okay? Or this is equal to 10 over 3 over x. Pariho lang yan, ha? So, this is class in the form y is equal to class to k over x. This is inversely. Ang ating y ay inversely proportional to x. So, hindi rin class letter D. The answer is letter C. Baby, yun yung sagot natin. Alright? Ayos lang. At dito natin taposin ang ating talakayan sa unit exam part 1 dito sa basic algebra review. Har har. Abangan nyo lang class yung mga susunod natin na mga problems na sasagutan dito sa basic algebra review. Hanggang sa muli, paalam bebe. Cheek enjoy. Har 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 har. Thank you for watching. I hope you learned something. Have a good day. See you in our next video. Bye bye.